。はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。メガモンスターメタルキング、こちら討伐してきたので、まあ、紹介をしていきたいと思います。はい、今ですね、え、イベントの、まあ、最中と言いますか、あのね、あの、えー、スペシャルウォークデーガンガン行こうぜ夏祭りイベントでございます。まあいろいろと盛りだくさんなんですけれど、まあその中のですね、えー、まあ、はい、目玉の一つがメガモンスターメタルキングかなと思います。こちらなんですけれど、まあイベントがですね、10、11、今日、明日だけと、まあ結構2日間で、はい。まあ、結構やること盛りだくさんなんですよね。で、メタルキングはですね、4回討伐のチャンスがあって、そのうち、まあ、あの、2回ですね、2枚討伐手形もらえます。ということで、2この、まあ、2日間で2回、えー、討伐できればいいのかなという感じですね。はい。まあ私ね、あの、一体目は、あの、倒してきましたので、えー、とりあえずその時のね、様子をお見せしようと思います。今、二体目、えー、ですね、まだ、あの、討伐手形に二枚目を手に入れていないので、こいつはまだ狩ることができません。進捗状況がですね、あの、立夏の矢では、クリックすると確認することができて、まあもうすぐでコンプリートできそうな、えー、ところですかね。まあ、たくさんある子がですね、1万分の7500歩で、えー、物質系魔物倒そうが、50分の40というところで、そこで、まあ、コンプリートになるというところでございます。ということで、ちょっとですね、あの、まあ、メガモン、あの、メタルキングね、あの、難しくはないですけれど、まあ、えー、あの、まあ、育成パーティーとかで、えー、レベル上げパーティーとかで行くと、まあ、ちょっとやられてしまう可能性も、まあ、結構強い感じはするので、まあ、癖がね、まあ、あるので、ちょっとそ、それ、えー、まあ、討伐の様子を紹介したいと思います。はい。録画のね、あの、撮、の画面になります。はい。えー、こちらになりますね。日中の、はい、討伐の様子です。はい。でですね、まあ一応、パーティーとしては、守り人、魔剣士、えー、まあ魔剣士二人と、回復役の大神官ということにしております。守り人はですね、円月に持たせて、妖精の秘術で、えー、かあの、えー、回心率アップをね、あの、しております。はい。で、魔剣士二人には、あ破壊の鉄球ですね。はい。まあ、多段攻撃で、まあ、回心が盛りやすくしております。はい。このですね。はい。まあ、4、4回攻撃のやつですね。だいたい、まあ、回心入ると5000ぐらい入るのかな。うん。5000から1万か。はい。はい。はい。まあ、このメタルキングがですね、えー、HP11 万ぐらいあるのかな。はい。で、まあ、一応ですね、あの、回復役の大神官には、水晶を持たせてて、ラッキータロット、攻撃力アップをしております。はい。メタルシャワーが来ます。はい。はい。で、まあ、ありがたいことにですね、こちらの回心率をね、まあ、上げてくれるんですよね。えー、なので、まあ別に回心率、もりもりにする必要はないかなと思いますけど、はい。まあ、回心率上げた方がいいのかなと。うんまあ一応念のためね、あの回復薬入れております。まあ私の場合はなくてもよかった気もしますけどね、3ターン目で倒すことができたので、はい。はい。はい。はい。まあこれで HP なくなったんですけど、ちょっとはい、あの最後、あの、まあ時間無駄に。かかってしまったなという気がします。はい。まあ、ギガデイもやってきますね。だから、結構 HP ね、あの、単数が、あまあ、経過するとですね、あの、結構、回復薬なしだとね、HP かなり削られるのかなと思います。はい。まあ、ちょっと、まあ、一応、ラッキータロットで攻撃力を上げて、えー、妖精の比率をやって、まあ、ちょっとこれは余計だったかもしれないですね。はい。まあ必要なかったとは思います。はい。で、まあ最後ですね、これですね。はい。鉄球、破壊の鉄球で、とどめを刺したと、えー、いうことになります。はい。で、これですね、あの、メタルキングの心なんですけれど、まあおそらく A がもらえるんだと思います。A が固定なんだと思います。はい。で、まあ虹色のね、心ということです。はい。で、これなんですけれど、A4 枚必要なんですね。次の S にするには。で、今回は2枚しかゲットできませんので、ということで。まあ、またの機会にですね、A4 つ取れるのかなと思います。
はい、えー、メタルキングの真珠ボックスというのをもらうことができました。はい。はい、えー、という、まあ、こんな感じで、えー、討伐の方をしてきたということです。そうですね、一応、あの、パーティー紹介の方をしておこうかなと思います。まあ、ちょっと、あのー、そうですね、ちょっとすいません。はい。ちょっとそのパーティー出してなかったんで、今から出していきます。はい。えー、ということで、まあ、守り人、魔剣士二人、そして大神官という構成でしたね。はい。ということで、えー、こちらですね。はい。守り人は、はい。まあまあ、そうですね。一応ステータスこんな感じ。えー、魔剣士ステータスこんな感じ。えー、大神官ステータスこんな感じ。えー、ゴッドハンドステータスこんな感じ。あ、魔剣士二人じゃなくてゴッドハンドでしたね。失礼しました。で、守り人がですね、あれ、ちょっと待って、すいません、ちょっと、あの、画面が出てなかったですね。はい、ちょっと、ちょっと訂正します。はい、えー、すいません、守り人、ステータスこんな感じ、えー、魔剣士こんな感じ、えー、大神官こんな感じで、えー、ゴッドハンドがこんな感じです。はい。で、えー、装備がですね、守り人が妖精の円月輪です。で、えー、魔剣士は破壊の鉄球ですね。はい。まあ、花火玉やらって、で、声が出ましたね。はい。えっ、ー、と、大神官、神秘の水晶、そして、えー、ゴッドハンド、破壊の鉄球ですね。まあ、いずれもですね、あの、破壊の鉄球はいずれも、この、ね、いきなりスキルのい、いきなりストームフォース、こっちは、あの、外しております。無属性にしないと多分ダメージがね、入りにくいと思います。はい。で、えー、心構成ですけど、まあ、の、守り人はこんな感じ。で、えー、魔剣士なんですけど、一応、会心と大義ダメージアップ、森森にしております。まあ、これ自動おすすめセットで、これで、会心率と大義ダメージ、これで設定したものをそのまま載せております。あ、ちょっとすいません。あの、変なのになりましたね。まあ、あと、真珠に会心率、いずれも持ってあります。はい。ということで、トロールキング、バリゲー、マッスル、アニマル、ハヌマーンですね。はい。大神官がこんな感じで、まあ、ゴッドハンドもですね、あの、会心率と、大義ダメージでですね、あのまあ、これおすすめセットにしております。トロールキング、ギガンテス覚醒、マッスルアニマルとバリゲーンという構成ですね。あの、真珠いずれも会心率 3%、えー、持ってあります。ということで、まあ、あ侮るとですね、ちょっと全滅の危険性もありますけれど、まあ、あの、ちゃんと対策すれば、まあ、そこまで難しくないのかなという感じの、えー、メガモンスターですね。まあ、あの、で、まあ、結構、今回のね、のメタルキングの心強いみたいですよね。ということで、ちょっと、えっ、ー、とね、ちょっとその画面を出しますね。これになります。はい。えっ、ー、と、まあ、心、コストが120で、まあ、あの、ちょっと下見にくいんですけれど、えー、最大 HP が154、<笑>最大 MP98、力100、身の守り100、<笑>あと攻撃魔力65、回復、回復魔力59、素早さ88、<笑>器用さ51ということで、ステータスがね、まあ、なかなか、まあ、まあ、どちらかというと物理キャラになりますけれど、まあ、回復魔力も攻撃魔力もそこまで低くないですよね。で、特殊効果がね、結構すごくて、えー、戦闘開始時、たまに誰よりも先に行動できるということ。あとはですね、スキルの残撃大義ダメージプラス 10%、呪文ダメージ 10%、スキル HP 回復効果 10%、そして全属性耐性 10% ということで、ね、なかなかハイレベルな心ですよね。で、まあ、これ、えー、ね、あの、心4つ、合計4ついることになりますよね。あの、これプラスね、あの、3、3個必要って書いてあるので、ということで4つになります。なので、今回のイベント、今日明日で手に入れられる心は2つになりますので、まあ、あの、次回以降といいますか、次がいつになるのかわかりませんが、はい。えー、ちょっと、今回は、まあ、残念ながら S をゲットできないという状態になります。まあ、とりあえずね、今日明日で、まあ、このドラクエウォークされてる方は、このメタルキングの心、まあ、なんとかゲットされることをですね、あの、まあ、願っております。というわけで、まあ、参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。はい、そんな感じで今回はロードを終わります。ではまた、おつ